La dernière fois, j'ai évoqué le sujet de la coupure en analyse et j'ai précisé qu'il ne s'agissait pas d'un outil issu d'une euh, élaboration et utilisé d'une façon volontaire, mais plutôt d'une parole réflexe. Eh bien, il en va de même pour le sujet de la ponctuation. Non préparés sont euh, les derniers mots prononcés par l'analyste à la fin d'une séance, lorsque le patient passe de la position allongée à la position assise ou lorsqu'il se lève. C'est un moment très particulier, voyez-vous, que ce moment-là qui qui transfère littéralement l'analysant d'un état à un autre état. C'est-à-dire de trois quarts d'heure d'abandon à une remise en phase plus ou moins brutale et plus ou moins cruelle avec le réel. Eh bien, surpris dans cette brève parenthèse, il fera à n'en pas douter un usage inattendu et souvent très riche de ce qui lui est délivré. Je citerai le cas de ce patient retraité, ancien prof de lettres, cherchant une lumière pour le guider vers une envie nouvelle, une, une branche à laquelle s'accrocher pour trouver une, une raison de continuer à vivre. Après ma phrase de clôture de la séance, je murmure comme ça à son adresse ce qui surgit dans ma pensée. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Son visage marque l'étonnement. Il y a comme un, un arrêt sur image. Il a un petit hochement de tête comme s'il entendait en lui un prolongement au mot prononcé. Ce premier vers du poème de Gérard de Nerval, El Desdicado, reviendra lors de la séance suivante dans les paroles du patient qui, à peine allongé sur le divan, me dit d'une voix très claire « Je ne finirai pas comme lui, suicidé, pendu à une grille d'égout. » Parce que même quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien devant soi, il demeure tout de même assez d'espace pour faire au moins un pas. Dans la même veine, il me revient euh, ce moment où une patiente se relevant du divan me dit « Je suis confuse, je n'ai sur moi qu'un billet de 500 euros, auriez-vous à tout hasard la monnaie ou sinon pourrais-je vous régler la prochaine fois ?» Et moi, de répondre comme si, comme si une autre voix parlait à travers moi, euh, euh, non, sur 500, je n'aurais pas. Euh, 500, 500, 105, euh, 105. Que la patiente entendit comme 105. C'est ce qu'elle me dit au début de la séance suivante et qui lui permit enfin de libérer sa parole sur le sujet de la féminité. Voyez-vous, lors de ces premiers traits lancés de ma part sans réflexion, il m'arrivait de penser ensuite, « Bon sang, mais qu'est-ce qui t'a pris Tu ne pouvais pas te taire. » Et puis, et puis me rendant compte, lors des séances suivantes, que mes mots avaient déclenché quelque chose, eh bien, j'acceptais ces ces jaillissements irréfléchis qui semblaient surgis au moment opportun de la bouche d'une espèce de, de génie bienfaisant. Toutefois, une remarque. Si je qualifie de fructueux les élaborations et les avancées réalisées lors des séances qui suivent ces ponctuations, il faut prendre cet adjectif fructueux dans son sens premier, à savoir pourvoyeur de fruits. Et cela ne saurait pour autant cacher les conséquences, parfois euh, fort désagréables, que l'analyste doit endurer avant 
l'apparition des fruits en question. En effet, si le chemin séparant chez l'analysant euh, la surprise et les interrogations d'une part, des résultats d'autre part, si ce chemin apparaît parfois très bref, c'est-à-dire euh, ben, de la fin de la séance au début de la séance suivante, c'est loin d'être la règle. Il arrive souvent que la séance suivant un message de ponctuation s'apparente plutôt à un véritable règlement de compte. L'acidité, la colère, parfois la haine pure, se manifeste comme autant de flèches empoisonnées, flèches que l'analyste doit savoir laisser siffler euh, en sachant pertinemment qu'elles ne lui sont pas destinées. Et, et je dirais mieux encore, elle lui offre une occasion privilégiée d'aider l'analysant à comprendre qui pourrait bien être le véritable destinataire de cette volée de bois vert. La démarche est donc bien fructueuse, quel que soit le destin de ces petites phrases, petites phrases qu'avec le temps j'ai fini par baptiser euh, impromptu, comme ces œuvres musicales qui, écrites pour un seul instrument, en l'occurrence le patient, s'apparentent véritablement à une euh, improvisation.